各位棋友，大家好，今天我们继续和大家来分享宇宙流武功正数九段的一盘直线屠龙的名局。这盘棋是1983年10月27日日本第39期本一方赛循环赛第一轮的一盘较量，由武功正数之黑对阵老对手赵志勋九段。本局是在日本棋院的优悬之间特别对局室进行。武功九段在回忆本局时不无凄凉的说道：“已经好久。”未在优悬之间特别对局式下比赛期了，这个对局式主要是准备作为像争夺头衔战之类的重要比赛而设计的。屋内挂有川端康成手书的“深奥优悬”四个大字，内部十分宽敞，棋盘和棋子用的也是最好的。在没有头衔争夺战时，这个对局式按照比赛当天棋手的排位。由排位最高的棋手使用。日本棋院并没有等级分的排行，它的排位是按照头衔的奖金排序，依次是棋圣、名人、本一方、十段、天元、王座和小棋圣。由于在1981年，赵志勋从武功九段手中抢走了他的本一方头衔，原本武功九段是没有资格进入这件对局式的。但由于他的对手赵志勋此时是在位的棋圣，因此武功九段说道。我也是沾了赵九段的光，才得以再次进入优选之间。接下来，我们进入棋局。执黑的武功九段依旧采用了自己拿手的三连星开局，白棋则应以星和三三。接下来，白棋挂角，黑棋一肩跳手脚，白棋飞完之后拆二，这是当时的常见定式。下一手棋又是武功九段招牌式的下法，黑棋直接布下了四连星。白棋接下来小飞手脚，此时黑棋面临选择。如果黑棋巩固自身模样，比如在此一肩跳手脚，这也是眼见的好点。但是白棋也将占据左边拆边的大场，这样将形成双方对围的格局。这也是一盘棋，但武功九段本局似乎不打算这样下。下一手棋，黑棋非常均衡的在左边分头，限制白棋模样的扩张。接下来。白棋点三三是必然一手，也是赵九段的风格。黑棋挡住，白棋长。以下是非常经典而又古老的点三三定式，想必各位棋友对此都不陌生。虽然在 AI 时代这个定式已经淘汰，但整体看来，现在的局势双方依然是五五开。下一手棋，白棋再次点刺，试探黑棋应手，期待着黑棋再次粘住，这样白棋顺势飞进中央。抢占天王山要点，既压缩了黑棋右边阵势，又扩张了上方的模样。这个图武功九段当然不能接受，所以实战当中，黑棋毫不犹豫的马上在中央飞起，扩张右边的模样。赵九段略作试探之后，发现黑棋为模样的意愿非常强烈，白棋也转而继续在左边攫取实地，同时威胁黑棋这颗子。黑棋挂角是常见下法。白棋一肩跳手脚，威胁黑棋空中的打入。但是武功九段在自证解说当中说道，他对于这种棋一般是不补的。这两颗黑子灵活弃取，放在这个地方等着白棋来进攻。下一手棋，黑棋在中央继续围了一手，大控已经初步成型。白棋打入也是必然一手。这个时候，首先需要各位初级棋友注意的是，黑棋一定不能在五线靠。这样白棋搬，黑棋断，白棋打吃，黑棋打，白棋提掉，看似黑棋可以度过，但白棋在中央提花异常的厚实，对于黑棋这个阵势有致命的影响。以后白棋随时可以进来破空，所以这个图不能考虑。如果局部要硬，常见的下法是在二路拖，白棋从上方搬，黑棋断，白棋吃，黑棋打，白棋粘住，黑棋挡住，以下白棋断必然。接下来，如果黑棋打吃，白棋提掉，那么下一手棋黑棋面临选择。黑棋靠近脚步是一种方案，威胁在此打出的作战手段。白棋后势粘住，黑棋长。接下来，白棋爬回做活，黑棋再飞捞取实地，白棋在中央攻过来。这个图跟武功九段的棋风不符，这四颗黑子犹如人质一般被白棋揪住，中央的模样。也无法顺利的围城，这个图黑棋不满意。
，武功九段期待形成的结果是此时黑棋立下，白棋粘住，黑棋再次挡下。下一手棋，白棋只好收气，黑棋打吃，白棋粘，然后黑棋在这一带跳补一手。这个结果由于以后黑棋的一路立，上方的一路尖都是先手，白棋并不便宜。同时，黑棋外围加厚，对于中央的模样也有影响。这个图是黑棋希望看到的。那么，为什么实战当中武功九段没有去下二路拖呢？他担心的是白棋从下方扳的变化，这样黑棋断，白棋打，黑棋打，白棋粘住，这是当时的流行下法。黑棋点脚，白棋冲了之后再次挡下，然后打完这个地方，白棋有多种选择，可以在下方拆，也可以在中央一带继续补后自身。这个结果，黑棋全部龟缩到脚步二线。虽然得到实地，但武功九段对这个图不屑一顾。因此，实战当中，由于忌惮于这一点，略作沉思之后，武功九段选择看清这颗子，再次跳出。白棋自然也不肯退让，下一手棋强行压住。黑棋再长，黑棋的策略，此时我们已然看清，分而治之。白棋挡住，对这道九段来讲，脚无论如何是不能被抢走的。黑棋再冲。白棋同样跳起，意图通过追击黑棋，顺势进入到黑棋右边的模样当中。黑棋打吃，白棋粘住。下一手棋，黑棋挖，白棋打。黑棋粘住的时候，白棋虎在下方不断，而黑棋五攻九断也深谋远虑的在此断了一手。这个对以后的战斗是有巨大帮助的。白棋打吃，黑棋立下。接下来，白棋再次挡住。现在从 AI 的分析来看。双方形势依然是两分。下一手，黑棋再次跳出，白棋飞，先对两颗黑子发动抢攻，而局面的转折点也由此到来。黑棋下一手棋再次靠，是腾挪常用的手法。白棋扳住，这个时候 AI 的建议是黑棋扳在此处，由于白棋自身也有断点，这一代白棋也无法用强反击，这样依旧是双方胜利五五开的形式。但是武功九段实战当中想的却不是这样，他当时认为黑棋如果在此长出，白棋会顶住，黑棋粘，接下来白棋先在下方跳，威胁冲断，黑棋补住的时候，白棋再跳。这个图由于这一带空着一口气，这个断对白棋并不严厉，这样黑棋被攻，白棋中央加厚，右边的黑棋阵势也受到了巨大影响，黑棋不满意，所以实战当中。武功九段别出心裁，此时下出了尖的一手，但这手棋导致了黑棋的胜率暴跌。黑棋的理想图是希望白棋挡住，这样黑棋再长出。接下来白棋再顶的时候，黑棋可以挡在此处收气，这个尖防止了白棋的搬过。同时由于紧住一口气，这个断威胁也更大。而且以后黑棋在此虎是先手，边上还保留了一只野位。这个图黑棋认为比刚才要好一些，但是赵九段也是非常机敏。下一手棋，黑棋尖在二线的时候，白棋直接打吃。这手走完之后，黑棋的胜率竟然已不足 20% 但塞翁失马，焉知非福？本局天地版的大逆转，以及后来武功九段直线计算50手，强行屠掉大龙的精彩局面也由此产生。下一手，黑棋长出。白棋强硬冲出作战，黑棋扳住，白棋粘。现在看起来黑棋的棋形四分五裂，但武功九段对于轻重的判断出类拔萃。下一手棋，黑棋尖在此处，白棋如果只是冲吃这两颗子，黑棋顺势挡下，这颗白子被割下，整体黑棋的模样浑然一体。这个图，白棋失败，赵九段自然不肯让黑棋如愿，所以在黑棋尖的时候，白棋先在下方冲，围魏救赵。黑棋挡住，然后白棋再跳刺，威胁黑棋断点。黑棋粘，白棋先手一拐，这一连串的手段走完，外围白棋保留了出路。接下来再回到上方，充斥两颗子，而黑棋也开始了反击。下一手再次挖断白棋，白棋打，黑棋粘，这都是一本道。接下来白棋粘住，黑棋断上去，白棋打吃，黑棋粘。下一手棋。赵九段面临选择，此时从 AI 的胜率看，黑棋的胜率已不足 5% 白棋
，现在应该看清这三颗子，比如在这一带削过来，若即若离的威胁着黑棋的大龙。黑棋如果断，白棋长出还是先手。这一带的作战，白棋也不怕。但实战当中，照九段似乎对于形势过于乐观。下一手棋，白棋竟然直接长出作战。黑棋当然退无可退，只有粘住，然后白棋再虎，一子不落的全部救出去。但是这个下法是双刃剑，白棋将自身也全部走中了。黑棋抓住时机，再次罩住白棋，要求与白棋作战。AI 的建议是，此时双方应该各行其事的去做活，白棋可以靠在此处，黑棋不能搬，否则白棋断，这一带黑棋的防线出现问题。那么黑棋退。白棋顶住，接下来黑棋拐的时候，白棋冲完了再次拐出，这样双方各自做活。但由于白棋的实地领先，白棋的胜率 95% 以上。但实战当中，赵九段在这个地方却突然起了贪杀之心，下一手棋，白棋竟然强行再次飞断。而在此后的短短的五手棋之间，黑棋的胜率从 5% 逆转至了。百分之八十五，这手棋的目的非常明确，要求分断黑棋，强行杀掉黑棋。毕其功与一役，在这个地方结束战斗。但黑棋也不是好惹的，下一手棋强硬冲断作战，白棋冲，黑棋断，白棋打，黑棋粘。这个地方白棋的每一手棋胜率都降了15个点左右。接下来，白棋面临本局最重大的选择。是攻是守，考验着赵九段的神经。局后研究认为，此时白棋还是应该在这一带补棋，因为这个地方由于黑棋的扑是先手，气实在是太紧。那么这样，黑棋顶在此处，白棋粘住，黑棋保留这个攻气，在上方打出作战。这也是 AI 给出的一个一选的变化图：白棋长出，黑棋再打，白棋长。接下来黑棋在这一带跳出长气，白棋冲出。黑棋搬，白棋再拐，黑棋双住。下一手棋，白棋尖，黑棋尖出，白棋贴完之后，再次跳夹。由于这一带白棋有众多收气的先手，黑棋还需要去收气吃白棋。那么如果黑棋强行粘，白棋拐出，上方补棋，中央的子就被鲸吞。这个结果，双方的判断是，白棋充分可占，黑棋只是吃掉了这几颗子而已，还有收气的问题。而白棋这一带。也瞬间膨胀起来，右边一带的模样已经被白棋打穿，所以这个图是局后双方复盘研究认为最佳的一个下法。但实战当中，赵九段在前方也用了大量的时间，此时已经进入了一分钟的读秒，在读秒声当中，赵九段对于自己的桎梏极有信心。下一手棋，他下出了在上方压的强手，但这手棋走完之后，黑棋的胜率已经到了 85%。而且此后是节节攀升，显然 AI 认为白棋的战斗并没有把握。那么武功九段在这个地方也下出强手，而接下来的招法，武功九段的每一步棋几乎都是一选，吻合度极高。下一手黑棋扑，白棋提，这都是一本道的下法。打吃，白棋粘住，接下来黑棋强行贴住白棋收气，白棋拐出必然，黑棋再搬，白棋为了长气。将这个地方打掉，再打吃，黑棋后势提掉，杜绝味道。白棋打吃，黑棋就粘。下一手白棋打，黑棋长出，白棋再粘住。现在白棋四气，黑棋三气，所以下一手棋黑棋长气。而长气的要点，相信各位棋友也会发现，就是断在此处，利用这两颗白棋的弱子长气。白棋只好打出，黑棋顺势一跳，白棋提吃。黑棋双住，这一带白棋并不好收住黑棋的气。黑棋长完气之后，白棋也开始冲出长气，黑棋依旧强硬的扳住。武功九段在这个地方展现了强大的直线算路，甚至他在局后坦言，当初在中央一带滚包完之后，后续的变化已然都算清楚。下一手棋，白棋打吃先手，黑棋长出，白棋再靠下，黑棋扳住。赵九段也在这个地方。极尽腾挪之能事，但可惜局部黑棋太厚实了。下一手棋，白棋再次靠，是赵九段打完之后跳准备的妙手。这手棋
，意在吃住上方的黑字。如果黑棋长出，白棋再次扭断。接下来这个打吃非常严厉，黑棋打反击，白棋再打，黑棋提掉，白棋打吃。现在黑棋反而十分难办。这个地方白棋空着一口气，这口气至关重要。现在如果黑棋断，白棋提劫，这个劫关系到双方的生死。由于缓着一口气，黑棋也有风险。而如果此时黑棋粘住，白棋粘在此处，接下来黑棋胯下是最强硬的反击。我们后续也会看到这个手段，白棋粘住，黑棋再立下阻渡的时候，白棋已经可以在此收气了。现在我们看黑棋如果搬，白棋冲了之后一粘，现在黑棋有四气，而白棋整体有五气，空的这口气发挥了至关重要的作用。所以这个图黑棋被杀，当然不能够满意。所以实战当中，考虑到此，武功九段的下一手棋也下出了强手。黑棋不但不逃，反而强行搬了进去，以攻为守。这手棋的目的非常明确，就是要紧住白棋的气。白棋挖吃也是赵九段无奈的一手。现在这一带，如果白棋断，黑棋长出，这口气如眼中钉、肉中刺一般。白棋无论怎么吃，黑棋粘完之后再次挤住，你搬我就拐过。这个白棋没有几口气，无法与黑棋对杀，这个当然不行。那么同样道理，你走这个也大同小异。这样，白棋都被吃住了。所以实战当中，白棋挖在此处寻求变化，但从胜率上看，此时黑棋的胜率已经超过了 95% 下一手棋，黑棋粘住，这是命令型，白棋只有补棋，黑棋再断吃。接下来白棋打，黑棋提吃。现在我们看到，如果白棋打在下方要求便宜，黑棋就可以直接开劫了。由于现在白棋气紧，白棋再提劫的时候，黑棋有一枚宝贵的劫材，就是挖在此处。这个走完之后，如果白棋消劫，由于此前的进攻当中，黑棋已经顺势将右边全部封住，接下来黑棋一粘，吃住六颗白子，连回大龙，这个图已经是黑棋的盛世。白棋这一连串近乎于单关，不能满意。但是如果白棋继续顽抗，黑棋提回，这个白棋只有一气，甚至白棋冲的时候，黑棋还可以粘，白棋再提，黑棋还有一枚粘的劫材。如果白棋消劫，黑棋粘住，和此前大同小异。黑棋四气对白棋两气，这个你挡我就收气，局部白棋还是被杀了。所以这个劫由于紧了气，白棋已经无法再开。所以实战当中，当黑棋提的时候。白棋只好回来暴吃这颗子，五攻九断。接下来则祭出了跨段早已准备好的这一步强手。现在白棋局部已经无应手，如果白棋从上方冲的话，那么黑棋可以再次打吃。白棋如果粘，黑棋一立，这个不必多说。左边黑棋要拐吃五颗白子，右边二路要渡过。白棋整体大龙不活。现在白棋如果立下的话。那么黑棋可以先在这一带紧住白棋的气，之后黑棋吃住这几颗子，接下来白棋收气，黑棋也开始收气，白棋冲之后粘住，接下来黑棋就一路搬继续收气。这样我们可以看清，白棋是有三气，而黑棋是有四气，局部白棋还是被杀掉了，这个图不行。那么有些棋友会想，在你打吃的时候，我干嘛要粘这个呢？那我把你这个子吃掉不可以吗？这样，黑棋先提吃，白棋如果粘住，黑棋把这一带的都走掉。接下来，黑棋可以在二路强行搬。白棋如果走这个，那么黑棋的这个滚包就非常愉快。下一手棋一提吃，局部白棋只有三气，已然被杀。而如果白棋挡住，黑棋挡下来，这个白棋也无法做活。同时杀气的话。也难以杀过黑棋。接下来，如果你粘，那我就搬，这个没有什么作用。那如果直接收气的话，黑棋打完之后，再次搬了收气，白棋的气同样是不够的，所以这个图也不行。那么局部白棋最强的应对，打吃的时候是提吃在这个地方。如果黑棋打，白棋就开劫；而如果黑棋此时立下的话，那么白棋可以打在这个地方。接下来黑棋如果粘，白棋还有立的手段，这一带瞄着渡过，你断我就吃
。这样我们看到，你如果走这个，那我提吃是先手，这一代你走渡我就活棋了。一旦活棋，黑棋这块棋要做活，难比登天，这个当然不行。但是黑棋也早有准备，在白棋粘在提在此处的时候，黑棋把上方滚包走掉，接下来可以搬在这儿。现在白棋当然不能走这个，否则黑棋一立，白棋气又不够了。很多棋友想必已经算到，哎，这个地方我一搬是先手，对吧？你提吃我就立下来，这样一路要渡过，这边要做活。看似白棋已然逃出，但实际上并非如此。黑棋可以直接挤进来破野。白棋搬虽然渡过，但黑棋打吃两下都是先手，接下来这些也没有保留的必要，直接走掉，然后一搬。整体的白棋对杀竟然还是杀不过黑棋，现在白棋挡住，黑棋就粘住，白棋不走就被夹死了，这个没有气。但你挡完粘住，白棋的气依然不够，局部无法做活，白棋再收气，黑棋点进来是收气要点。白棋如果粘，黑棋一搬，这个白棋只有三气，你挡住我就粘住，这一代明显的也是不行的。那么如果你团在这儿，黑棋的下法更简单。扑两下之后一粘，打吃完了，白棋只有两气，这还是杀不过，所以这个地方白棋也不行。五攻九断，早已将种种变化都算清楚。AI 现在看来也是没有任何的办法，所以在黑棋靠的时候，白棋从上方走不成立。那么如果白棋从下方搬怎样呢？黑棋此时可以在此打吃。白棋此时如果在此打的话。黑棋简明提掉即可，这个白棋的气极紧，这两个断点已然难以兼顾。而如果白棋现在提吃，黑棋连回，白棋挡不成立，被黑棋断掉。那么如果白棋立下，黑棋再冲，这个断和一路的断点难以兼顾。你再走，我打完之后再次一长，这样三颗白子已然被吃住。而现在白棋再回来杀气，黑棋打完之后收气即可，白棋冲粘住，再粘的时候这一打吃很明显。白棋的气是不够的，所以这个图白棋也同样不行。那么如果白棋在此立下，黑棋还是打吃。AI 甚至认为白棋只能这样选择，接下来粘住，黑棋提掉，白棋放弃中央这条大龙，再次靠入寻找头绪。但这个胜率黑棋已经超过了 99% 那么如果这个时候继续用强，就和此前的变化还原了。这一冲，白棋的大龙还是逃不出去。所以实战当中。赵九段在这个地方做了最后的尝试，白棋在下方先打，希望能够骗到黑棋。如果这个地方能打到一下，那么对杀和之前就不太一样。但是五攻九段算清楚，不给白棋反扑的机会。下一手棋黑棋直接连回，白棋在尖，看似张牙舞爪的增加眼位，但黑棋就挡住。而现在白棋这块棋还是活不了。下一手白棋提，黑棋全部都。退让粘住，现在白棋下一手棋选择了粘，黑棋此时即使直接跳入长气，白棋局部也无法做活，因为白棋走这个黑棋可以点，你在下方做引，我上方打，你提掉我一打吃，局部白棋也活做不活。但是五攻九段的下法有劝降之意，黑棋不在长气，直接再次打吃，这样白棋局部也无棋可下。下一手棋白棋尖在上方收气。现在如果白棋走，这一代的气将越来越紧，无法做活。白棋还是只有收气。那这样一来，黑棋一路一搬，白棋冲粘住，再粘的时候，黑棋收气即可。这个图，白棋还是气不够。下一手棋，黑棋长进去，你再走呢，就被吃住了。所以这个呢，局部不行。那么实战当中，白棋尖在此处收气，已有投子之意。黑棋下一手棋直接提吃，白棋看到对杀。还是无法杀过黑棋，索性就认输了。这盘棋由于赵九段在中央一带的贪心，想要一举击溃黑棋，反而给了五攻九段机会。但机会只给有准备的人。五攻九段接下来展现了其精湛的直线算路，在这一带五攻九段将变化全部算清，连 AI 都找不到办法。这盘棋是五攻九段三连星直线屠龙的名局。今天的讲解。就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。